哈喽，大家好，欢迎来到扛把子频道。这些年，随着时代的发展，搏击运动走入了各家各户中。在搏击运动里面，更诞生了无数优秀的搏击选手。死神方便出生于安徽，中国武术散打运动员，最早参加的商业比赛是散打王。方便的职业生涯充分体现了厚积薄发，君子藏器于身，待时而动的励志故事。后来，方便转战武林风，取得了非常好的成绩，这是我们有目共睹的。是中国自由搏击的旗帜性选手，中国八十公斤级的佼佼者，也是八十公斤级第一人。他代表中国多次出战，屡建战功。在他的搏击生涯当中，啃了不少的硬骨头，制服了不少外国选手，为中国争光。这次方便的对手是来自泰国的飞腿王子考克莱。在与方便交手之前，考克莱曾大言秒杀中国选手，声称中国武术不堪一击。这位体重只有八十公斤的选手。常常与比自己体重大几十公斤的巨汉进行搏斗，并且多次创造了以小打大的神迹，这也让他成为了最具国际影响力的泰拳手之一，获得过2002年、2003年泰国迦南龙拳场冠军， 2 0 0 4年 K1 首尔站冠军， 2 0 0 4年 K1 JP 世界大奖赛第三名， 2 0 1 0年 WBC 泰拳世界冠军，是泰国大级别拳手中的代表人物。让我们来看看这场精彩的比赛吧。首回合，考克莱开场咄咄逼人。把泰式高扫腿当做开胃凉菜率先送上，方便就以拔根勾踢击倒对手，依靠接腿摔，率先向对手发起猛攻。这个起伏，搏击台上的空气都要凝固。是啊，这种令人窒息。好的，漂亮，这个很典型的接腿摔的动作，很漂亮。考克莱的认识是在打中泰平衡拳。漂亮，刚才看到这高边腿、嗯，这种高边腿应该说给人感觉到就以前呢，应该说我们都印象很深的就是刘海龙这个柳树披挂。正面对手抬起边腿，刚才看到他的刚才也是有，以为啊，都以为要起那高边腿的动作，但是直接一晃啪一下正面就打过来，弧度非常的怪异。因为两个人呢，从年龄上到各方面来讲都相差无几，只是身高上。方便的防守十分顽强，利用积极的跑动，不断消耗着泰拳王的体力。漂亮！方便利用拳法，漂亮。双方稍微迟疑，就在这迟疑之间，突然有一方爆发。我们看到每次在这对决当中啊，范定先出拳的总是方便，得冠，获得过四次，这就是又是一个劈挂腿，正面的直立迎头。随着比赛的进行，考克莱体能出现问题，被方便抓住机会，趁势发起狂风骤雨般的进攻。比赛里面第一局比赛，我们看明显的优势，就好了，接腿摔。应该说，第一回合到现在打的那个泰国的选手，理应是心服口服了。最后二十秒，考克莱准备不足，再度遭到袭击。这个泰拳手面前，他也有一个绰号“战神”呢。嗯。第二回合比赛开始后，考克莱压迫式的进攻，几乎将方便逼退到拳台外圈。干了！哈哈。我们上台吧，打到这个。保护住！看我的！看，又是一个正面劈挂腿。对。那个踹啊，直接踹出后，现在泰国选手考克莱，大动作啊！对方要想西部进攻，看防止西部进攻最好的方法，一个是用自己的手臂全套下压。泰拳王的拳腿组合不仅力道十足，而且线路多变，打的对手只有招架之力。巷战当中，连杀手锏。而对方呢，现在几乎得了狭小空间恐惧症了。他在每当距离短兵相接情况下，他也难以发挥泰拳走那种优势。你看他的西部的进攻，现在呢，也就是成了一种形式上的武器。你要双方在拼拼当中，武器既有大规模杀伤性武器，也有常规武器。我既有长兵器，更有短兵器；我既有冷兵器，同时我也会有现在研制全新的。兵器，最后时刻，方便开始反击，他利用速度优势以巧制胜。在防反过程中，方便做得非常好，他牢牢地掌控时间，利用时间差打了对手一个措手不及。最后时刻，方便将考克莱放倒，惹来现场观众一片欢呼叫好。近距离缠在一起打，因为毕竟对方呢更适应于泰拳这种缠打，而且呢善于西部那种近距离的进攻。拼匕首，我觉得对于方面来讲没有必要，因为对方这个匕首啊，没有掏出来，你的长
，第三回合，方便利用鞭腿率先打开局面。漂亮，一个蝎子摆尾，接着抱腿举起来，踹。漂亮。这有意思，克劳斯倒地。漂亮。我觉得方内还有拳头说话，对，拳头说话，不要给对方这种抱缠，因为随后他连续的组合拳，连续命中对手。国家和地区的电视观众一种震撼，什么是中国功夫？中华男儿是一种什么样精气神？那在比赛里面大家可以看到，如果按照一般的竞技比赛来讲，这时候对于优势明显的方面来讲，完全可以采取打着就跑。今天方便真是打疯了。有下劈转身后风筝腿，他现在还缺少一个转身的鞭腿动作，把你所有的技术在今天比赛有淋漓尽致的发挥，让咱越打越开心。相较之下，考克莱更侧重于防守，无暇进攻，场面有些被动。克莱，世界搏击冠军呐、啊！对，哦，双方同时着地，互不得分。这，要让这种态势发展下去，一定会这样。现在方便，好的，即将取得二十五连胜。可以现在这样说，比赛还有最后的时间，马上进入到倒计时，漂亮！一记侧身摆拳攻击攻击对手，又一记后手直拳，交叉拳打出来。经过三位裁判打分，最终方便以大比分获胜，爆冷战胜考克莱，武林风二十五战保持不败，胜率高达百分之百。考克莱输给方便之后，心灰意冷的他。自此再也没有踏上擂台。大家对于这场比赛怎么看呢？欢迎在评论区留言哟。喜欢死神方面的朋友，给他点个赞再走呗。格斗大擂台，您进来就发财。大家好，欢迎您收看今天的格斗解说。杨建平作为中国 MMA 的领军人物，喜欢拳击运动的人对他一定不陌生。虽然他现在已经渐渐的淡出了格斗圈，但是江湖上他依旧拥有着他的传说。而且他娶的那位可以与林志玲媲美的美娇娘，也是羡煞众人。他还拥有一个听起来就让人闻风丧胆的外号，叫做“中华虎”。说起杨建平的事迹，最出名同样也是最出圈的，莫过于他见义勇为一打二的那场比赛了。当年那场比赛一播出就获得了几千万的点击量，杨建平也是在一夜爆红，连一些平时不怎么关注格斗的观众也纷纷对杨建平竖起了大拇指。这场比赛为什么如此火爆呢？也正是因为这场比赛情节性极强，同时。杨建平暴揍的也是非常嚣张的两位外国拳手，所以这一场比赛也让无数观众大喊解气。那么我们就一起来看看这场比赛发生了什么吧。首先出场的是戴着诡异口罩的韩国选手，你从他出场推搡工作人员，还嚣张怒指挑衅威胁工作人员这些动作，就能看出这位运动员不是一个好惹的角色。随后，我们的中国嘴炮也霸气出场了，谁知道裁判还没宣布比赛开始。韩国选手就一拳打在刘文波的后脖颈上，将他砸倒在地后，还不解气的补上数脚。一旁的裁判看不下去了，赶紧冲过来阻拦，重新开始了比赛。但是由于之前被偷袭伤到的刘文波，明显还没反应过来，无力招架对手的攻击。之后，在刘文波的反击过后，多次偷袭。
是我现在，兄弟。最过分的是，这位韩国拳手还嚣张下台挑衅杨建平，直接一口水喷在了杨建平的脸上。台下的观众高呼揍他。这时候的杨建平还不想破坏比赛规则，依旧在下面试图平息怒火。可当他看到台上的刘文波被强掰腿，甚至肆意侮辱，甚至被台下帮凶再次偷袭后，杨建平终于忍不住了，霸气上台为中国拳手讨回公道。他直接一个霸气的过肩摔，将那名帮凶砸摔在地，然后一个飞踢踢在韩国拳手的脸上，然后将裁判和中国拳手扶起，在一旁为刘文波保驾护航。最后，刘文波一个过肩摔赢下了这场比赛，也对王建平表示了衷心的感谢。杨建平这位兄弟出头的一举，赢得了全场的掌声，也让更多的人认识了他。真男人就是对如击者高抬贵手，对破坏规矩者侮辱战友，绝对毫不手软。对于这场比赛，你怎么看？欢迎在下方评论留言。我们下期见。这是刘文波打的最狠的一场比赛，开局就和美国人互不防守狂轰，就算打得满脸是血也不认输。二零一七年九月二日，瑞利波挑战全球深圳冠军赛，刘文波对阵桑农里奇。刘文波，一位来自山东的好汉，从小就喜欢舞刀弄枪，父母将他送进了武校学习。在武校，他总是因为个子小被人欺负，所以刘文波的训练比任何人都刻苦。而且还有一股不要命的狠劲。经过日积月累的训练，就算是比他大的孩子，也都很难打赢刘文波。直到14岁这年，刘文波才算是真正接触综合格斗，在擂台上闯出了属于自己的一片天。刘文波此次的对手桑农里奇，来自美国的重量级全国冠军，有着55场比赛的胜利，更是拿到了巴西柔术的黑带称号。赛前就通过一段视频挑衅刘文波，他说要踢刘文波的屁股。把刘文波按在地上摩擦，发布会现场更是趁刘文波不注意，一个抱摔将其摔倒，两人大战险些提前爆发，还好现场的工作人员拉住了即将抱走的两人。比赛还未开打，两人之间就弥漫着浓浓的火药味儿，长按点赞支持一下刘文波吧。
，看看他是如何教训嚣张的美国人。比赛铃声敲响之后，双方一上来就是激烈的拼拳，互相不防守，狂抡近百拳，这种不要命的架势，瞬间引起了现场观众的阵阵欢呼声。Wow, throwback clinch. Lupe, Lupe, folks, gotta be careful. He doesn't gas out early. He's gone at him really hard early. 在两人互对近一百多拳之后，桑农里奇率先顶不住了，赶紧挣脱了刘文波的控制。再这样打下去，估计人都傻掉了。两人分开之后，刘文波腿法、拳法频出，不断给美国人施加伤害，打得桑农里奇在圆笼内狼狈逃窜，场面一度十分的火热。I, That Lu Wenbo came out. It's like the mind games of Shannon Rich work because he couldn't wait to get his hands on him, and we've got to test the cardio out now because they're going to come out hard. Wenbo throwing some hard shots. Nice. Oh, nice jab there. Was that wobbling or steady? Check hook lands for Shannon Rich. Both these fighters taking turns. Nice cover up there by Rich. Oh, nice forward oh, piece. The kick Rich is saying, let's stand in the middle and let's get it on. Inside low kick lands for Winbo. In outside low kick lands for Shannon. Definitely the height and reach, and then definitely、uh, the bigger man is Lou Winbo. Light heavyweight contest scheduled for three five-minute rounds. That's the second check hook that's landed for Shannon Rich. That's a. Sang Long Li Qi 意识到战力不是对手，果寻找机会将比赛带入地面。趁刘文波一个不注意，抱腿摔成功将比赛带入地面。柔术黑带出身的桑农里奇，地面可是他的强项啊。Here we go with the elbows. Oh yeah, he's taking full advantage of the 12 to 6 elbow rule, and he's already opened up a cut on Winbo. This is just like the press conference. He took him down. That's right, Winbo. One thing about him, he's very strong and he's very tough. He will not give up without a fight. That's exactly what he's given Shannon. He doesn't have the greatest ground technique. 在地面缠斗当中，桑农里奇给刘文波造成了不小的麻烦，以砸拳砸开了刘文波的眉骨，当时就鲜血直流，染红了整张脸。Over or below the eye? If it's over the eye, this fight could be almost over. Wow, massive cut opened up by Shannon Rich on Lu Wenbo. Lu Wenbo is in a world of hurt here. Lu Wenbo did a good job getting on his side. He's got the underhook, but he's got to shrimp out a bit more before he can get to his knees and stand. And he does exactly that. Oh, he's getting back to the feet. The crowd is going crazy here. Shen. 裁判见状，赶忙终止比赛处理。医护人员也劝刘文波放弃比赛，但是山东硬汉岂可轻易认输？ Breathe for both fighters, David. All right, let's see if we can see on the monitor where the cut actually is. I got a question: the strategy of Lu Wenbo. I'm amazed the way that he came out for this fight. Is this too hard, too early? And if he loses that fight, that's what I think a lot of people are going to focus on: the start of the fight. Yeah, the very beginning of a fight makes a big difference. It can set the tone for the entire rest of the match. It looks like that cut is right on the、uh, inside of the eyebrow, but it doesn't seem to be inhibiting the vision of Wenbo. This fight will continue. But expect Shannon. To try to open up more cuts, just like that, if he gets Winbo down on the ground, his superior Ready? ground game、Ready? is what he's going to use to take advantage of that. Well, I, I expect Shannon Rich to try and get it back down again, and Lu Winbo trying to keep it on the feet. 经过短暂的处理，刘文波继续转身投入战斗当中。桑农里奇再次将刘文波扑倒，将比赛带入了自己擅长的地面。I think Shannon Rich is the one who's won the mind games as well as the fight so far. Wimbo shrimps back to the guard. He's maintaining head control. He's throwing some strikes. He needs to get his back off of the ground if he's going to be able to get out from under here, though. What do you think of the cut, David? In a bad position? Well, it depends. I mean, if he stays on his back, the blood and he continues to bleed. The blood will run into his eye and inhibit his vision. Here he is, getting off his back. He's got his back on the cage now, which is better than his back on the wall, on the ground. But Shannon is looking to take the back at this point. Wenbo should keep his back on the cage. He does not. Liu Wenbo 也是不慌不忙，他慢慢的稳住场上的局面，缓缓的开始调整自己的身位，最终凭借一个漂亮的翻转。
抓准时机逆转了场上局面，最终以地面砸拳 TKO 对手。He's starting to rain down the counter punishment on Shannon Rich. Shannon's taking some punishment. Where did this come from? He's not defending. Will he stand? He's not reacting. Has a gap. He's right there. And he stopped the fight. Incredible. 完成了这场比赛的绝地逆袭，从开场的互轰到被对手打得血流满面，但最后的绝地反击，刘文波体现出了中国男人的硬气，其永不服输的精神品质令人敬佩。大家对于这场比赛怎么看呢？欢迎在评论区留言。哈喽，大家好，欢迎收看今天的节目。在格斗擂台上，意外状况时有发生，但是你见过教练冲上擂台对选手大打出手的场面吗？没错，这件事儿确实发生了，而且发生在中国的擂台上。这是路德 FC 0 2 7 7中的中国选手奥尔格勒对战韩国选手金赛勋的比赛。那么，为什么会发生这种事情呢？让我给大家慢慢道来。首先，让我们来了解一下比赛的双方选手。奥尔格勒是一个快乐的草原汉子，凭借一双铁拳和绝对的力量，出道不久就在中国 MMA 大公金级选手中占据一席之地，被冠以“功夫熊猫”的称谓。二十岁的时候，他的体重达到了惊人的一百四十。公斤有过五年的散打和三年的 MMA 训练基础，体重惊人的他拥有着超强的攻击能力，在拳台上的他就像一辆坦克一样横冲直撞，而且他还有着蒙古族与生俱来的摔跤天赋。而他的对手就是来自韩国的金在军，一九八九年十月份出生，身高一米八零，体重一百二十五公斤。要说这位金在军，那可不是一个安分的主啊。曾在日本留学，因为自身脾气火爆而加入过日本黑社会组织。虽然目前已经金盆洗手，但他的脾气却没有半点收敛。此前在发布会环节，两个人就已经剑拔弩张了。金在勋脱衣服现场动手，两个人当即扭打在一起。还好现场的工作人员及时拉开，才没有酿成更大的事故。上场的时候更加的不消停，做出各种侮辱人的动作，隔着屏幕都是能够感觉到他那浓浓的嚣张气焰，简直是太不把人放眼里了。所以比赛的结果呢，就是奥尔格勒被彻底激怒，擂台上都打疯了，憋足了气儿的奥尔格勒像一辆坦克一样，发动了自己毁灭性的恐怖重拳，给予这位韩国胖子毁灭性的打击。在击倒金在勋之后，依然进行补刀，生怕他还能够再站起来。裁判一时半会儿都没能够拉住暴怒的奥尔格勒。这时，金在勋的教练团队也是冲上了擂台，险些就引发了群殴事件。对于这场比赛，大家也是议论纷纷。有人认为选手倒下了就不应该补刀，也有网友认为，如果不是韩国选手太嚣张，谁也不会这么做，毕竟谁还没有一点脾气呢？赛后，奥尔格勒也对此做出了解释。我第一次参加这种国际比赛，心里比较紧张，而且赛前压力也很大，因为我们两个在此前就已经产生了矛盾。金在勋更是以黑社会的身份对我进行威胁，所以我只想着干掉对手，不给金在勋站起来的机会。人已经打失控了，等到教练团上台的时候，我才已经知道比赛结束了，谁也不会冒着犯规的风险故意这么做。我们再来看看这场比赛。同时呢，这也是他们第一次来到中国。好，比赛开始。无差级的比赛啊，可以说是极具观赏性，因为选手的拳腿太重，往往就会有意外情况出现。哇！我刚说完啊，这第一个击倒就出现了。奥尔格勒，看看抓住机会能不能迅速结论，结束比赛，连续的重拳，裁判终止比赛了，搂都搂不住啊！哈哈，二哥了，打疯了。
。对于这场比赛，大家又是怎么看的呢？欢迎在评论区留言评论哟。喜欢奥尔哥勒这位小伙子，给他点个赞，再走呗。Hello， 大家好，欢迎收看今天的视频。Red FC 四十四期比赛在中国河北体育馆打响。当天的头条主赛，中国重量级 MMA 综合格斗新星奥尔格勒将再度出战，他将对战日本传奇格斗名将藤田和之。藤田和之是真正具有传奇色彩的格斗家，他是日本格斗的荣誉守护者，是为数不多的能在 Pride 取得不错战绩的日本选手。他与马克·科尔曼。肯、沙姆罗克、战警米尔科、万德雷席尔瓦等世界顶级高手都有过对决，最经典的莫桂鱼和格斗沙皇菲托的战斗。摔跤出身的藤田和之有着极为粗壮发达的四肢躯干，强壮到几乎看不见的脖子，使他拥有非同一般的抗击打能力。菲多在与其火拼中，曾秒杀芸芸众生的俄式大摆拳。竟极为罕见的失效，并被藤田和之的摆拳打出下颌，摇摇欲坠，险被击倒。可以看出来，他的实力强悍了。功夫熊猫奥日格勒擅长猛追猛打，继承了内蒙古汉子的勇猛善战。虽然有一个圆挺挺的大肚子，但这也丝毫不影响他的灵活性。体重惊人的他，拥有着超强的攻击能力。在拳台上的他，就像一辆坦克一样横冲直撞，极具杀伤力的重拳往往造成一击毙命的绝杀。他的比赛总是让人热血沸腾。奥日格勒和藤田和之的称重现场，藤田和之性格暴烈，但奥日格勒也不是省油的灯。两人在称重仪式上就因握手的问题而爆发冲突，还好工作人员。员及时的拉开了，阻止一场事故的发生。在比赛日，带着一股火的藤田和之刚上场就表现得异常激进，身后的助手高举日本国旗，藤田和之挥舞手臂向看台呼喊，当时满场嘘声和叫骂，但他似乎毫不在意，更是对着镜头做鬼脸，气焰举动十分嚣张。我们的奥日哥勒会有什么精彩表现呢？咱们也就话不多说，赶紧来看看精彩的比赛吧。好，比赛开打。啊，奥日哥勒防开不错啊。啊，藤田刚刚有几个顶膝的动作，但是顶到奥日哥勒的腹部效果并不太好。呃，藤田力量也很大，但是本身很难跳得动像奥日格勒这样。呃，奥日格勒体重太大了。嗯。藤田和之想要抱摔进入地面，但是奥日格勒洞察对手的意图，一顿组合拳之后，把对手按在龙边。开打之后啊，藤田要想抵挡得住奥日格勒这样的拳的力道，是非常难的。是的。所以其实奥尔。这个藤田和之开场的所有的表现，藤田利用自己的力量直接推开奥日格勒，想要进行反击，但是奥日格勒的体型太过巨大，又再次把藤田压制在龙边。到这个位置，来接着龙边位置，奥日格勒压制住藤田。好，两人把位有变化。啊，藤田这个顶膝对奥尔格勒的。没来说的话，是吧？对这个，明显的看肚子是个很好的缓冲。对膝盖和肚皮之间，什么叫以柔克刚啊？哎，这是熊猫的特点。对，两个人再来。啊，其实，哇，这两下的重击，哎，奥日没有继续追击啊，没有补刀。藤田又被打倒在地，哎，藤田是抓龙边了，他已经，他已经应该，哦，比赛结束了，比赛结束。虽然藤田表现出了一个搏击传奇的职业精神。但是他终究无法抵挡奥日格勒的连续暴击。比赛进行了两分钟，奥日格勒就 KO 取胜。这样的奥日格勒的这场胜利呢，也将
。我们录的 FD 国际综合格斗大赛零四四七，今晚的现场啊，推向了最高潮。啊，我们看这个慢镜回放啊，刚刚这几拳啊，哎呦，你看这右手非常实，就跟那个打桩机，每一下打到藤田和之身上一样。是的，而且这个时候奥尔格勒其实，啊没有补刀啊。出于对老将的尊重，他并没有追击补刀。最终，奥尔格勒再次以 KO 的方式拿下比赛的胜利。喜欢奥尔格勒这位小胖子的，给他点个赞，再走呗！百胜泰拳王接连击败独位中国名将。擂台上嘚瑟吐舌头嘲讽，并且狂言中国搏击不过如此，自己轻轻松松就可以取得胜利。孙志祥看不下去了，霸气出战，一记高扫直击灭门，将其 KO 复仇。长按点赞支持一下孙志祥吧！我们一起来看一看这场精彩的对决。2019年12月24日，昆仑决联赛浙江义乌站，孙志祥迎战这位泰国百胜拳王龙拉威。孙志祥是中国新生代搏击名将。从昆仑决城市英雄，一直打到昆仑决世界大赛的平台，他在赛场上取得了非常惊人的成绩。他曾经击败过日本名将宫越庆二郎，在昆仑决六十六千克全球八人赛上，又爆冷战胜日本王者山田健太，获得当年的昆仑决六十六千克世界季军。这系列的表现让全迷对他颇为期待。孙志祥此次的对手龙拉威。曾经获得过泰国 TV 七电视台金腰带，新加坡职业泰拳金腰带 Top Ten 一百三十二磅金腰带，巅峰期的恐怖小胖为您挥，也是在他手上折戟沉沙，其实力自然不容小觑。赛前也并没有多少人看好孙志祥，但是他却给拳迷们带来了不一样的惊喜。好，呃，孙志祥对龙拉威，呃，龙拉威呢是老式泰拳手啊，最早在 Top Ten 里的体系。现在是在潘柴明，呃，反架比赛铃声敲响之后，龙拉威率先以势大力沉的扫腿打开局面，孙志祥仗着身体强健，也是直接硬吃了对手这一脚。因为他本身啊，他这个脖梗啊比较短，所以他这个防拳呢，呃，作为下巴的防护也不错。呃，孙志祥呢也是擅长打快节奏，呃，也是近期近几年内国内涌现出来的知名战将啊。击败过名将山田健太、帕旺、艾泽丁、法汉等。对，你看这个罗拉威还是老一套啊。嗯。呃，这个往前压泰拳这种节奏，呃，防守也不错，呃，左腿扫踢也不错。呃，其实呢，孙志祥跟龙拉威还是有的打的。当然，因为孙志祥他的速度快啊。哎，随着比赛的深入。两人虽然偶有交手，但是场面上来说并不激烈。期间裁判也是不断的催促两人尽快做出一些进攻性的动作。龙拉威又是一个是大力沉的中段扫，孙志祥强吃之后立马组合拳反击。就是他们都击败过咱们国内名将魏宁辉。哎，这高手过去了。Stop stop stop stop。No clinch OK No clinch。选手的徐晃，呃，动作都出了点犹豫啊。呃，孙志祥现在还是比较谨慎。对，呃，在两人的对拼当中，孙志祥不断的用假动作迷惑对手，然后一个出其不意的直拳，狠狠的砸中了龙拉威的面门，打得十分灵活多变。紧接着又是一个跳膝，给龙拉威造成了不小的伤害。好，底扫。这场比赛哦，高扫上头。更多的看到是时代的变化，哎，也是一场情怀之战吧。呃，龙大威这个，但是龙大威这个低扫，就是左腿的扫踢还是重啊。嗯。Stop。好，反摔。龙拉威一直保持着强悍的扫腿输出，要知道就是他这一双扫腿，让多位中国名将败北。又是一个大力的扫踢，结果带到了孙志祥的裆部，这一下伤害可不小呢。因为他想他是反架嘛，要踢对方的后腿，所以这样是容易。开始给十秒。呃，连续拳跟推。孙志祥被龙拉威踢了之后，内心也是憋着一股气，朝着对手发起了猛烈的组合拳法攻势，一直到比赛回合结束。咱们再一起欣赏一下精彩的比赛回放。
比赛来到第二回合之后，孙志祥以先声夺人的组合拳展开了自己的攻势，而龙阿威则迅速的还以颜色，起扫踢和拳法十分霸道，强悍的力量踢得孙志祥手臂通红。再向龙拉威的右侧转，尽可能的避免他的左左步的这些扫踢以及击打的动作。啊，对于龙拉威来讲，那就是后手嘛，后手后腿。对，前手晃上膝，嗯，哎，连续拳。拳、哎。呃，还有顶击跟进，这迎击的机会啊！其实刚才闪身的那一瞬间也有动作的，但是在局势陷入被动后，孙志祥迅速调整节奏，开始加强自己的组合拳输出，密不透风的组合拳打得龙拉威场面上十分被动。这个重腿重拳做对抗，往边侧绕，现在场面就像一个圆规一样啊，以龙拉威为轴，然后孙志祥在转。呃，随时还有进攻。哎，哎，不错，迎击。呃，到目前为止啊，孙志祥的这种圆规战术还是可以的。呃，孙志祥没有完全放开，呃，放得更开一点会打得更好。是，呃，毕竟龙拉威的单击重击能力也是非常让人忌惮的。你看这龙拉威动作不多，但是。给人的感觉好像是始终是在蓄力啊！是的，瞅准了机会，一个重拳，哎，这下不错。飞！哎，跳人拳，跟腿。哦，拳腿组合。嗯。好，互换后手，扫踢。哎，哦，中段扫踢，跟拳。好，没问题。好，躲开龙拉威的扫踢。好，前手撑开，后手、哎。在比赛临近尾声的时候，孙志祥已经打出了自己的节奏，在场面上大占上风。与对手的贴身战中，孙志祥抓住龙拉威出前手拳时的防御漏洞，以一记突如其来的高扫踢，成功命中龙拉威的头部，将其直接击倒在地。龙拉威踉踉跄跄试图站起身来。但孙志祥这一脚威力太大，以至于龙拉威起身之后再次摔倒。裁判见状终止了这一场比赛。孙志祥以 KO 的方式击败了对手，为倒在他腿下的中国选手们成功复仇。孙志祥啊，就是要给魏宁威复仇的。呃，孙志祥原来呢可能会用拳法打出好的效果。那么大家喜不喜欢孙志祥呢？欢迎在评论区留言哦。